പ്രിയ കേരളത്തിന് എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുരേഷ് ഗോപി ഒരു കോടി നേടാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലെ കോടീശ്വരനെ തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം മതി ജീവിതം മാറാൻ സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം നിങ്ങൾക്കുമാകാം കോടീശ്വരൻ ചാക്യാർ കൂത്തിൽ മിഴാവ് വായിക്കുന്നതായിരുന്നു കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജോലി ഒരിക്കൽ കൂത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഉറങ്ങിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നപ്പോൾ ചാക്യാർ തന്നെ വിമർശിച്ച് കളിയാക്കുന്നതും കാണികൾ അത് കേട്ട് ആർത്ത് ചിരിക്കുന്നതുമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് അത് നമ്പ്യാരെ വല്ലാണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ വൈരാഗ്യത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് രാത്രി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നീട് കേരളം മുഴുവൻ പ്രശസ്തമായ തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനം ആരെയും നോവിക്കാതെ രസകരമായി വിമർശിക്കുന്ന രീതിയാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ തുള്ളലിൽ കൈക്കൊണ്ടത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും അത് തന്നെയാണ് ആരെയും നോവിക്കാതെ വേദനിപ്പിക്കാതെ രസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അറിവ് പകർന്നുകൊണ്ട് കോടിയിലേക്ക് ഒരു കോടിയിലേക്ക് എത്തുക എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പതിനഞ്ചിൽ പതിനഞ്ചും ശരിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുമാകാം കൊടീശ്വരൻ ഇവിടെ വേഗവിരൽ കസേരയിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഒമ്പത് മത്സരാർത്ഥികൾ അവരിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഹോട്ട് സീറ്റിലേക്ക് ആദ്യമെത്തുക ഇവരിൽ ആരായിരിക്കും ആദ്യ ഒരു കോടി നേടിയെടുക്കുക അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വേഗവിരൽ ചോദ്യം പോകാം വേഗവിരൽ ചോദ്യത്തിലേക്ക് റെഡിയാണോ ചോദ്യം തരട്ടെ പ്ലീസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അർത്ഥമുള്ള ഒരു മലയാളം പഴഞ്ചൊല്ലായി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ രൂപപ്പെടുത്തുക റിയറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ടു ഫോം എ മീനിങ് ഫുൾ മലയാളം പ്രോവേബ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓപ്ഷൻസ് വരട്ടെ ഓപ്ഷൻസ് പ്ലീസ് ഓപ്ഷൻ എ ആപത്ത് കാലത്ത് ബി തൈപത്ത് വെച്ചാൽ സി സമ്പത്ത് കാലത്ത് ഡി കാപ്പത്ത് തിന്ന ഫാസ്റ്റ് വേഗവരൽ നമുക്ക് നോക്കാം ശരിയായ ക്രമപ്പെടുത്തൽ എന്താണ് സി സമ്പത്ത് കാലത്ത് ബി തൈപത്ത് വെച്ചാൽ എ ആപത്ത് കാലത്ത് ഡി കാപ്പത്ത് തിന്ന എത്ര പേർ ശരിയായി ക്രമപ്പെടുത്തി എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഓൺലി ടു ഏഴ് പേർക്ക് പറ്റിയില്ല അതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വാക്ക് തെറ്റിച്ചില്ല ഓട്ടോ സീറ്റിൽ നിന്ന് ഹോട്ട് സീറ്റിലേക്ക് എന്താണ് ഭയങ്കര നിങ്ങൾക്കുമാകാം കൊടീശ്വരൻ ിൽ കിട്ടുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാഘവത്തോടെ സഹ മത്സരാർത്ഥികളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ഹോട്ട് സീറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഓട്ടോ സാരഥി ഹരിദാസൻ നായർ വണ്ടൻമേട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടൻമേട് കുണ്ടും മേടും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണോ വണ്ടൻ ഒരു പഴയ കാലത്തോടെ ഒരുതരം വണ്ടുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് വണ്ട് നേരത്തെ ചെറിയ വണ്ടുകൾ തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടൻമേട്ടിലാണ് ഒരുപാട് തോട്ടങ്ങളുള്ളത് ഇഷ്ടംപോലെ തോട്ടങ്ങൾ ഏലത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും എ സോൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏലം മൂന്ന് സോൺ ആണ് അതിൽ സോൺ എ ആണ് വണ്ടൻമേട് അറിവ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിവ് കുറവേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഓട്ടോ സീറ്റിലിരുന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഹോട്ട് സീറ്റിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ ആരാണ് കൂടെ വന്നത് സുഹൃത്തായിട്ട് എന്റെ അനിയന പേര് പേര് വിനയചന്ദ്രൻ നമസ്കാരം വിനയചന്ദ്രൻ നമസ്കാരം സാർ വിനയചന്ദ്രൻ എന്റെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ സബ് കളക്ടർ വിനയചന്ദ്രൻ കണ്ണാടി കൂടുംകൂട്ടി നല്ല ശരിയാ നല്ല പാട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു രസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹരിദാസൻ നായരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അറിയണം കേരളത്തിന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിവിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോ 
ജില്ലയിലെ കട്ടപ്പനയ്ക്കടുത്ത വണ്ടൻമേടിനടുത്തുള്ള ഒരു ആമേറ എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ട് അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂത്ത മോള് ഒരാൾ കോളേജിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒത്തിരി ഒന്നും ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഇനി ഈ വീടൊക്കെ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒഡീഷ പരിപാടിയിലേക്ക് ചേട്ടന് എസ് എം എസ് അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു എസ് എം എസ് അയക്കാൻ വട്ടമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടൻ എറണാകുളത്ത് ഓഡിഷൻ ടെസ്റ്റിന് വിളിച്ചു അത് കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഹരിദാസൻ നായരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥാചിത്രം കാണുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നി ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തെ പ്രായത്തിൻ്റെ പക്കോരെ കുറവ് കൊണ്ടാണോ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണോ എന്താണ് നീ കറക്റ്റ് വിവേചിച്ചറിയാൻ പറയാൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശബ്ദം റേഡിയോ കേൾക്കുന്നു അതിന് ടി വി ഇല്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് ഹൈറേഞ്ച് എന്നാൽ എനിക്ക് നാട്ടുമ്പുറത്തും ടി വി ആയിട്ടുള്ള സംശയം എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി ആറിലെ ഡിഗ്രി ഏതാണ്ട് ഡിഗ്രി ആയാലും വരെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ പാടുകയും എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പറയൂ ഓ ചുമ്മാ വലിയ ഗീർവാണ് കീച്ച് ആയിരിക്കാൻ വരും പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ പക്വത ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശബ്ദം റേഡിയോ കേൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പക്ഷേ റേഡിയോയിലല്ല ടി വിയിലായി അതപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ട് തോന്നുന്നു പിന്നെ എന്നാ അതിന് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ സന്തോഷം ആരെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനൊരു ടി വി ഷോ ഒരു ഗെയിം ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒരു കോടിയുമായിട്ട് ഞാൻ വരും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ആരെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്താറേ ടി വി ഇല്ല ട്രാഫിക് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു തെറ്റാ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറയുടെ ഷോട്ടിന് വേണ്ടി വണ്ടി തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ യെല്ലോ ലൈനിന്റെ സാർ പറഞ്ഞേ കറക്റ്റ് ക്യാമറയുടെ ഷോട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് പറയണം ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ നിയോഗം ഈ റോഡിലെ അപകടങ്ങൾക്ക് ഒരു അറുതി വരുത്താൻ വേണ്ടി ബസ്സുകാർ പോലുമേ ഞാൻ ഓട്ടോ ഓടിച്ചോ കടന്നു പോകാൻ ബസ്സാ പുറകെ വരുന്നത് അവരെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും താമസിപ്പിക്കാൻ കടത്തി വിടും അപ്പൊ അവരെ കടന്നു പോകാൻ സന്തോഷമായിട്ട് ഫോൺ അടിച്ചിട്ട് പോകുള്ളൂ ഡ്രൈവർമാർ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം സന്തോഷമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നീട്ടി അടിച്ചാൽ ഒരുപാട് നീളമുള്ള കഥകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം അത്രയും ദൂരം ഹരിദാസൻ നായരി ഹോട്ട് സീറ്റിലിരിക്കും എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോണം ഓക്കെ ഐ എം റെഡി നിയമങ്ങൾ അറിയാം എങ്കിലും ഓടിച്ചു പറയാം ആയിരം രൂപയിൽ തുടങ്ങി ഒരു കോടി വരെയുള്ള പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് സേഫ് ലാൻഡിങ് സോൺസ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പതിനായിരം രൂപ പത്താമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ മൂന്ന് ലൈഫ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഓഡിയൻസ് പോൾ ഫോൺ എ ഫ്രണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എത്താല്ല മണിക്കുട്ടി ഓടിക്കും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചോദ്യത്തിന് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തേതിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഞ്ച് ചോദ്യത്തിന് സാവകാശം റെഡിയല്ല പോകാമോ പോകാം നേട്ടങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കൂ ഹരിദാസൻ നായർ ഫ്രം വണ്ടൻ മേഡ് ഓട്ടോ സീറ്റിൽ നിന്ന് ഹോട്ട് സീറ്റിൽ ആൻഡ് ഹിയർ കംസ് ഹെസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് ഉപദ്രവമാകുന്ന വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ താഴെ പറയുന്ന ഏത് വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഇസ് ഓൾസോ യൂസ് ദ ടേം ഇൻ മലയാളം ടു ഡിനോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് വിൽ കോസ് ഹാം ടു വൺ സെൽഫ് ഓപ്ഷൻസ് എ ചട്ടുകം ബി പാര സി ചുറ്റിക ഡി കൈക്കോട്ട് ബി പാര ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് പാര വെച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരം രൂപ
ഏതാണ് സിദ്ദിഖ് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയുടെ പേര് which of the following is the title of a film directed by sudik options like ah. guruji options please a musolini b churchill c lincoln d hitler d hitler orpan orpan d lock it lock nan lock cheyan pogiyana ah guruji please lock option d hitler ലിങ്കൺ എന്നൊരു പടത്തിൻ്റെ പേരെഴുതിയ പോസ്റ്റർ എവിടെയെങ്കിലും പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടു അപ്പൊ അതല്ലേ ശരിയായ ഉത്തരം ഹിറ്റ്ലർ ഞാൻ കണ്ട പടമാ പക്ഷെ അതാരാ സംവിധാനം ചെയ്തത് മാത്രം എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല പടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സിനിമ നല്ലതായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ലിങ്കൺ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കലാഭൻ മണിയുടെ പടമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ആണോ തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഗുരുജി പറയുന്നത് ലിങ്കൻ തെറ്റായ ഉത്തരമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഹിറ്റ്ലറാണ് വെള്ളം കുടിക്കണോ ഒരു ഒരു ശകലം വെള്ളം കുടിച്ചേക്ക ശകലം വെള്ളം കുടിച്ചേക്ക വേണം അല്ലേ അതിന് സമയം തരാം ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ദേ പോയി ദാ വന്നു വെൽക്കം ബാക്ക് നിങ്ങൾക്കും ആകാം കോടീശ്വരൻ ഇവിടെ ഹോട്ട് സീറ്റിൽ വണ്ടൻ മേട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഹരിദാസൻ നായർ രണ്ടായിരം രൂപ നേടിയിരിക്കുകയാണ് മമ്മൂട്ടിയും നാല് പെങ്ങളും ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഓടി 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 ഓടിച്ച് 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 ഓട്ടോയിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്ത് പൈസ കൊടുക്കാതെ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു കുറച്ച് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു ശക്കൽ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പോട്ടെ പോകാം ധൃതിയുണ്ട് കേരളത്തിന് വിജയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഗുരുജി ദേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ട്രാഫിക് വെളിച്ചം മഞ്ഞയാവുമ്പോൾ എന്താണ് താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് ദ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ഷോസ് ആംബർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ യു സപ്പോസ് ടു ഡു ഓപ്ഷൻ സ്പേസ് എ നിർത്തുക ബി മുന്നോട്ട് പോവുക സി ജാഗ്രത പാലിക്കുക ഡി വേഗത്തിൽ പോവുക ജാഗ്രത പാലിക്കുക സി സി ജാഗ്രത പാലിക്കുക ജാഗ്രത പാലിക്കുക അറിയാം അങ്ങനെയാണ് ലൈസൻസ് കിട്ടിയത് അറിയാവുന്നത് ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ ലോക്ക് ചെയ്യാം ഗുരുജി പ്ലീസ് ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ജാഗ്രത പാലിക്കുക മഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാലേ പച്ച തെളിയുള്ളൂ പച്ച തെളിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പച്ച തെളിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോകാം ഗൾഫിൽ കൃത്യമായിട്ട് ജാഗ്രത പാലിക്കും പക്ഷേ ഭാരതത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞ കത്തിയ ഉടനെ മരണപ്പാച്ചിലോടെ പാഞ്ഞു പോന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതാവണ്ടേ ശരി ഉത്തരം അങ്ങനെ പോകാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തായാലും നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒത്തുകൂടണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് പറ മുകളിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാൻ മുകളിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടും ജാഗ്രത പാലിക്കുക തന്നെയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് വിനിങ് മൂവായിരം രൂപ നേടിയിരിക്കുന്നു വളരെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യ പറയുന്നത് കേട്ടു ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മോളെ ചൂണ്ടി മോളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കണം മോളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തണം രണ്ട് മക്കളുണ്ട് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാൾ എൻജിനീയറിംഗ് തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് പണം അത്യാവശ്യമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് ശരിയായ ഉത്തരങ്ങളും അത്യാവശ്യമാണ് പോട്ടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഓക്കെ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം അല്ലാത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ സെൻസ് ഓഗൻ ഓപ്ഷൻ സ്പേസ് എ ശ്വാസകോശം ബി ചെവി സി കണ്ണ് ശ്വാസകോശം ഉറപ്പാണ് എന്താണ് ഒരു തപ്പലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ സാറ് ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിർത്തി കളഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉറപ്പായതുകൊണ്ടല്ലേ ഉറപ്പായതുകൊണ്ടാണ് ആ ഉറപ്പിന് ഞങ്ങൾ പണം തരണോ തരണം തരുന്നു അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടി അയ്യായിരം രൂപ വീട്ടുകാരിക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം വലിയ മോഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടുന്ന കൂടുതൽ സന്തോഷം കൂടുതൽ സന്തോഷം കിട്ടുന്നുവോ അത്രയും സന്തോഷം കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എല്ലാം വളരെ മെച്ചപ്പെടും അല്ലേ എത്ര രൂപ വരെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുക തയ്യാറാണ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ ഈശ്വരൻ മാത്രം ഈശ്വരൻ മാത്രമല്ല 
നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം സാധനം കയ്യിലുണ്ടോ അറിവ് കയ്യിലുണ്ടോ ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ പതിനായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇതാ ഈ സംഭാഷണ ശകലത്തിലെ പുരുഷ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ തരട്ടെ ഗുരുജി ദി ഓഡിയോ പ്ലീസ് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ മിസ് ലൗലിയുടെ മുഖം ഒരു ചുവന്ന റോസാപ്പൂ പോലെ സുന്ദരമാണ് ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെന്താമരപ്പൂവിന്റെ മനോഹാരിതയുണ്ട് ചിരിക്കാതെയും ദേഷ്യം വരാതെയും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലില്ലി പുഷ്പത്തിന്റെ ശാലീനതയുണ്ട് ഈ വാചകങ്ങളാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ കറക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കണം ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കാം ഗുരുജി ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ലൗലിയുടെ മുഖം ഒരു ചുവന്ന റോസാപ്പൂ പോലെ സുന്ദരമാണ് ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെന്താമരപ്പൂവിന്റെ മനോഹാരിതയുണ്ട് ചിരിക്കാതെയും ദേഷ്യം വരാതെയും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലില്ലി പുഷ്പത്തിന്റെ ശാലീനതയുണ്ട് ഈ വാചകങ്ങളാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ കറക്കുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച സംഭാഷണം ഓപ്ഷൻസ് തരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതോ അതിന് മുമ്പേ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഓപ്ഷൻസ് പ്ലീസ് എ ഉമ്മർ ഡി സത്യൻ സി ജയൻ ഡി പ്രേമസ് എ ഉമ്മർ സമയമുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ലൈഫ് ലൈൻ മൂന്നും ഇൻടാക്ട് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ശബ്ദം ശരിക്കും കേൾക്കൂ ലൈഫ് ലൈൻ ഉണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്യണം വേഗം പത്ത് സെക്കൻഡ് ആവുന്നു ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് ലോക്ക് ചെയ്യാവോ ലൈഫ് ലൈൻ വേണ്ട ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് ലോക്ക് എ ഉമർ ഓഡിയൻസ് വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ഹരിദാസൻ നായർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സഹായം അതുകൊണ്ട് അത് സഹായമായിട്ട് എടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ലോക്കിൻ ചെയ്തു അല്ലെ ഓഡിയൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത് ശരി ഉത്തരം ഗുരുജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഏതാണ് എല്ലാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം തേ പോയി ദാ വന്നു വെൽക്കം ബാക്ക് നിങ്ങൾക്കുമാകാം കോടീശ്വരൻ ഹരിദാസൻ നായർ അയ്യായിരം രൂപ നേടി നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലൂടെ നല്ല പോക്കായിരുന്നു മൂന്ന് ലൈഫ് ലൈൻസും ഇൻടാക്ട് ഓഡിയൻസ് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കാം എഴുപത് ശതമാനം ഓഡിയൻസ് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രേം നസീർ എന്ന ഗുരുജി പറയുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹരിദാസൻ നായർ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഓപ്ഷൻ എ ഉമർ തെറ്റുത്തരമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ശ്രീ പ്രേം നസീറിൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം ശബ്ദം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു സംഭാഷണം മാത്രമല്ല ചിരിയും കേട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തായാലും മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്ര അതും കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് നല്ല പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് ജീവിതവും വെടിക്കെട്ടുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് നീങ്ങുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ തേടി വരട്ടെ ഓക്കെ പ്ലീസ് താങ്ക് യു